ఇప్పుడు వరకు మన సెషన్లోని విష్ అంటే ఏంటి అండ్ అలాగే ఐ విష్ ఐ కుడ్ ఫామ్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం విష్ని కుడ్ అనే వర్డ్తో యూజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ కుడ్ యొక్క యూజ్ ఏమవుతుంది అనేది కూడా మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫర్దర్గా మన సెషన్లోని ఐ విష్ ఐ వుడ్ అనే ఫామ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో విష్ అనే వర్డ్ మనం వుడ్ అనే వర్డ్తో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఐ విష్ ఐ వుడ్ అనేది అంటే మనం విష్ అనే వర్డ్ని వుడ్ అనే వర్డ్తో యూ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎదుటి వారు చేసే పని ఏదైనా మనకి నచ్చక వారు ఇలా చేస్తే బాగును అని అనుకునే సిచ్యువేషన్స్లోని అండ్ అలాగే మన పరిస్థితులు ఇలా ఉంటే బాగును అని అనుకునే ప పరిస్థితుల్లోని మనం ఐ విష్ ఐ వుడ్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే విష్ అనే వర్డ్ని వుడ్ అనే వర్డ్తో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఐ విష్ ఐ వుడ్ యొక్క మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ వీ డోంట్ లైక్ అండ్ వీ వాంట్ దట్ పర్సన్ టు చేంజ్ అంటే మనకి ఎదుటి మనిషి చేసే పని నచ్చక వాళ్ళు ఇలా చేస్తే బాగును అని అనుకునే సందర్భాల్లోని అలాంటి విషయాలు మనం చెప్పే సందర్భాల్లోని మనం ఐ విష్ ఐ వుడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఐ విష్ ఐ వుడ్ యొక్క యూజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ అది మనం ఎదుటి వారి గురించి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది హూ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎవరైతే ఏదైనా చేస్తూ లేదు చేయక ఉంటారో సంథింగ్ దట్ వీ డోంట్ లైక్ ఏదైతే మనకి నచ్చదు అండ్ వీ వాంట్ దట్ పర్సన్ టు చేంజ్ సో మనకి నచ్చని పని ఎదుటి వారు చేసేటప్పుడు వారు ఇలా చేయక చేయకపోతే బాగుండేది లేంటే వాళ్ళు ఇలా చేస్తే బాగుండేది అని చెప్పడానికి ఐ విష్ ఐ వుడ్ అని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ అ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ దట్స్ అ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ ఐ విష్ ఇట్ వుడ్ స్టాప్ ఐ విష్ ఇట్ వుడ్ స్టాప్ దట్స్ అ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ ఐ విష్ ఇట్ వుడ్ స్టాప్ అది భరించలేని శబ్దం అది ఆగిపోతే బాగుండేది అది ఆగిపోతే బాగుండ అనుకుంటున్నాను సో దట్స్ అ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ అది భరించలేని శబ్దం ఐ విష్ ఇట్ వుడ్ స్టాప్ అది ఆగిపోతే బాగుండ అనుకుంటున్నాను సో ఇలా మనం ఏదైనా విషయం నచ్చట్లేదు అది ఇలా జరిగితే బాగును అని అనుకుంటాము అది చేంజ్ అవ్వాలని అనుకుంటాము అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐ విష్ ఐ వుడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు గెట్ హోమ్ అర్లీ ఐ విష్ మై పేరెంట్స్ వుడ్ లెట్ మీ స్టే అవుట్ లేటర్ నేను ప్రతిసారి ఇంటికి తొందరగా చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది మా తల్లిదండ్రులు నన్ను బయట ఎక్కువసేపు ఉండనిస్తే బాగుండ అనుకుంటున్నాను నన్ను బయట ఎక్కువసేపు ఉండనిస్తే బాగుండేది సో ఇలా మనం ఏదైనా మనకి విషయం నచ్చక అది ఇలా జరిగితే బాగును అని అనుకోవడానికి ఐ విష్ ఐ వుడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు గెట్ హోమ్ అర్లీ నేను ఎప్పుడూ కూడా ఇంటికి తొందరగా వెళ్లాల్సి ఉంది ఐ విష్ మై పేరెంట్స్ వుడ్ లెట్ మీ స్టే అవుట్ లేటర్ మా తల్లిదండ్రులు నన్ను బయట ఎక్కువసేపు ఉండనిస్తే బాగుండేది రైట్ సో ఐ విష్ ఐ వుడ్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాం అనేది క్లియర్గా తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఫర్దర్గా మన సెషన్లోని విష్ అనే దాన్ని ఇంకా ఏ వర్డ్స్తో యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఐ విష్ ఐ వుడ్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం This is Palvi from VRL Tutorials. English and Alagi Hindi languages ki unna importance eindhi and Alagi Prasthutan lo manikki English and Alagi Hindi languages yen thavasna vannit the andar ki telsuna vishyamai kadandhi. So, in Hindi and Alagi English language nech kodaan ki manam ee elanti ways follow out na vannit Prasthutan lo modati di aite books purchase chres naam ledo anukkoonte institute ki veli nech kundi naam. So, ee books purchase chres naam pura manikki a books lo ni chala limited knowledge e unntu nandhi and Alagi limited knowledge e nech kundi naam anukkoon na అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా లేదు సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు లేదంటే దూరంలో ఉండొచ
చేయొచ్చు సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అవసరం కదా పోలి వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం సో అలా దూరం కెళ్లి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా లేదు ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి అది మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ వన్ అవర్ లోని ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ వన్ అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుస్తామండి మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో ఆ వన్ అవర్ లో ఉంటారు ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ వన్ అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి అదే విఆర్ ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా అవి ఏంటో నేను చెప్తానండి ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సో మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్ దట్స్ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ ఐ విష్ ఇట్ వుడ్ స్టాప్ ఆ గోల భరించలేనంతగా ఉంది అది ఆగిపోతే బాగుండు అనుకుంటున్నాను దట్స్ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ ఐ విష్ ఇట్ వుడ్ స్టాప్ ఆ గోల భరించలేనంతగా ఉంది అది ఆగిపోతే బాగుండు అనుకుంటున్నాను I always have to get home early. I wish my parents would let me stay out later. నేను ఎప్పుడూ ఇంటికి త్వరగా వెళ్ళవలసి వస్తుంది మా తల్లిదండ్రులు నన్ను బయట ఎక్కువసేపు ఉండనిస్తే బాగుండు ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు గెట్ హోమ్ అర్లీ ఐ విష్ మై పేరెంట్స్ వుడ్ లెట్ మీ స్టే అవుట్ లేటర్ నేను ఎప్పుడూ మా ఇంట్లో త్వరగా వెళ్ళవలసి వస్తుంది మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఎక్కువసేపు బయట ఉండనిస్తే బాగుండు ఐ విష్ దాట్ జాన్ వుడెంట్ ఈట్ ఆల్ ద చాక్లెట్ జాన్ చాక్లెట్లు మొత్తం తినకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఐ విష్ దట్ జాన్ వుడెంట్ ఈట్ ఆల్ ద చాక్లెట్ జాన్ చాక్లెట్లు మొత్తం తినకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఐ విష్ దట్ ద నేబర్స్ వుడ్ బీ క్వైట్ పొరుగువారు నిశ్శబ్దంగా ఉంటే బాగుండు ఐ విష్ దట్ ద నేబర్స్ వుడ్ బీ క్వైట్ పొరుగువారు నిశ్శబ్దంగా ఉంటే బాగుండు ఐ విష్ దట్ యు విన్ స్మోక్ సో మచ్ నీవు ఎక్కువ ఎక్కువ పొగ త్రాగకుండా ఉంటే బాగుండు ఐ విష్ దాట్ యు వుడెంట్ స్మోక్ సో మచ్ నీవు ఎక్కువ పొగ త్రాగకుండా ఉంటే బాగుండు ఐ విష్ దాట్ యు వుడెంట్ వర్క్ లేట్ సో ఆఫెన్ నీవు మరీ తరచుగా పనికి ఆలస్యం కాకపోతే బాగుండు ఐ విష్ దాట్ యు వుడెంట్ వర్క్ లేట్ సో ఆఫెన్ నీవు మరీ తరచుగా పనికి ఆలస్యం కాకపోతే బాగుండు I wish that it would stop raining.